的采访结束了。我知道，你是因为我才肯做出让步的，但这个牺牲，我不能接受。只是个出镜而已，不算什么牺牲。可是你之前那么抗拒出镜，一定是有原因的。我不想你因为我而破坏自己的原则。因为我相信你啊。笑得像个傻子，反正没人在意。雨夜之前变老的心，疯狂的背后总是寂静。爱像飞鸟，被折断翅膀的样子，虽然无法飞翔，却记得天空的美丽。哥，我答应接受采访和拍摄。因为我遇到了一个很棒的记者，我相信他会做得很好。想丢了魂魂一样，游荡在这城市，不知道还能去哪里。都怪你。疯狂的背后总是寂静，爱像飞鸟被折断翅膀的样子，虽然无法飞翔，却记得天空的美丽。爱你时的我像是一个疯子，放弃一切都不会觉得可惜，为你哭，为你笑，为你失去理智，不怕与全世界为。做什么都是值得的。虽然每天午市十一点才开始，但是主厨每天都会提前四个小时到店进行准备工作，因为他坚信，只有充足的时间，才能够将每一道美食做得更加美味。没想到啊。他不仅接受了你的采访，还打破了不出镜的原则。看来，他心中的芥蒂已经消除了。芥蒂，季老板，请介绍一下吧。呃，其实也没什么，我只是踏实经营，诚信做人，能够尽可能让大家品尝到最美味的食物。你先别走！你为什么乱写？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？报仇！报仇！报仇！好好讲，好好讲。什么好好讲？你知道他写我什么吗？我们写的是事实，怎么样？事实是什么？他明明就断章取义污蔑我，好吗？那你来当记者看看呀！我们写的是事实，懂吗？你再说一遍，这是事实吗？就是事实。你把他写的东西拿出来给我看，我们给你看看。原来是这样，难怪。当时那位记者曲解了季叔的意思，季时邦季叔出头，结果他们却写得更加变本加厉
，原本热门的初十季，就这样落寞了。怪不得我之前搜索初十季，全都是些负面消息。当时季时看着季初痛苦，自己却无能为力，所以才决定不接受采访和出镜的。不过，小新，谢谢你，是你解开了季时和我们大家的心结。小西，小西，那你既然采访的是初十记，你不能光采访季时一个人啊，我们也要出镜。呃，那好吧，那就 F 四一起上。嗯，哎，那你容我回去换件衣服呗。哎，你回去换衣服，一来一回的，我们舞室还做不做了？那人家难得出个镜嘛。这样，让我们穿上次关师师婚礼咱们定制的那套工作服，怎么样？那些衣服欣姐收的，她还没来，她、啊、一会儿就回来了。啊？啊什么？嗯嗯嗯嗯、啊。你们有没有什么工作中比较日常的姿势啊？日常工作，锅碗瓢盆。可以啊，来吧。欣姐，有没有什么心动的感觉啊？是挺帅的。像模特似的，哪有那么夸张？有的，你看，看你的看脸，好。好了，抓紧时间，一会儿还要开工呢。嗯，知道了。来，再来，一、二、三计划昨晚刚发的视频，哎，看这发型，这个下巴，太完美了吧！看到主厨本人了，跟视频一样一样的。哇，真的是本人！快拍快拍！哇，太帅了！发微博。帅啊！哎，大家注意点形象啊！外面有人在偷拍我们。今天就去这家初十季打卡，晚上分享心得。小西瓜居然是宋小西。主编，不错哦，计时的视频，谢谢主编。采访稿我也看了，将刊登在这期的杂志上。另外，用我们的官方账号转发这条 vlog。好的，主编，我马上转发。小心尝尝这个。嗯，谢谢。小心尝尝这个。嗯。我们先慢吃啊。苏小西，采访视频反响不错
准备转正吧。另外，杂志社有个出国申请的名额，我已经帮你申请了。继续加油。行、啊，被主编骂了。嗯，晚上没有吃饱，心情不好。怎么了？笑什么？我微博账号陈红薇了。红薇？嗯，还有啊，主编知道我是小青蛙之后，把我所有的内容都看了一遍，还说我很棒呢。是吗？嗯所以，所以，我转正了，我转正了，真的啊！恭喜转正。嗯，来，快吃饭。我脸还没洗呢。先吃吧。好吧。嗯，三张纸条里面啊，你选一个。这是什么？你的转正礼物啊。就选谁好。我手机也太好了吧！好，那你想要什么用？我想去露营，我好早之前就想去了。露营呢？那我给你买个帐篷，你在院子里扎一下。我想出去露营。逗你玩的。好，那咱们就出去露营。去哪？我问一下，你先吃。哪里露营？嗯？计时说我们要集体出去玩，耶！谢谢老板，我们马上准备。谢谢老板。谢谢老板。谢谢老板。不是咱们两个出去玩吗？我知道有个地方，吃喝玩乐一应俱全，晚上还能看星星。哎呀，哎呀，这次就大家一起去嘛，人都热闹，下次就咱们俩单独去。好，那就歇业半天。快吃！哎呀，你们快点儿，出事去旅行团要出发了！快点儿，小峰，天黑了。快，你们先放。你先放，你先放，我先放。我上车了。等一下，来给我吧，这个给你，还有刚才的晕车贴，谢谢啊。对你有用就行。你怎么会想到准备这些呀、啊？我之前听你说你坐长途车会晕车，我这记下来了。一哥，快过来帮忙。啊，来了。
。今天大家辛苦了，我们为小西正式转正，干杯！干杯！干杯！谢谢大家。小西，应该是我们大家谢谢你。自从你来了初十季，初十季是一天比一天好。哪有？是两位大叔厨艺好，没有我的事儿。那这个我认同啊，来尝一个。啊，嗯，谢谢。算不算？嗯，嗯哼。来来心下田园，呼吸一下新鲜空气，感觉心情都变好了，是吧？而且啊，这山上的野菜野果都是特别好的健康的食材啊，是吗？要不要你尝尝这个草？你吃。这绿水青山就是金山银山。干杯吧，来，干杯，来来来来来来，干杯。我决定了，我以后转正的第一篇文章就以原生态美食为主题，怎么样？可以，都可以的。我想吃一个那个番茄。给你拿。谢谢。你尝这个薯片吧，张老师。可我更想吃小番茄。对，这个是李子还是杏儿？张敏，你也尝尝这个，我这个特别好。好美的星空啊！你很喜欢星星？嗯，喜欢。其实，我还挺想谢谢你的。谢我什么？遇见了你之后，我对料理也更加有温度，对管理初食记也更加有信心了。我哪有这么伟大？其实有时候吧，我觉得你跟星星挺像，虽然渺小，但是倔强，照亮了我的人生，也让我知道走哪个方向。拜拜。哎哎哎！怎么了？小西怎么失魂落魄的？小西？啊？呃，他转正了。哦，意味着他要回杂志社上班了呀。他那岂不是小西要走了？那即使怎么办啊？我可是听我朋友说过，异地恋的成功率只有百分之七，有的时候连百分之七都没有。我的天啊！这要是我和我心爱的人伤心别离，哎什么呀？我跟你讲，我得疯！我告诉你，妈，恨你了，小西，我刚刚说的都是开玩笑的，你别听我乱说。你和基石绝对不会有任何问题的，你们感情特别好。你怎么不早说？说了呀。